அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும் இல்லை அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபோன் பண்ணி சார் பண்ணலாமா இப்படி இங்கே பண்ணலாமா சேஃபாக எலக்டிவ் சர்ஜரி பண்ணலாமா எமர்ஜென்சி மட்டும் பண்ணலாமா கேன்சர் நிறைய ஆன்காலஜி சார் கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணலாமா என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும் சும்மா நிறைய கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த ஹை வால்யூம் சென்டர் லேப்ட் ஸ்கூப்பில் அப்படின்னு ஸோ அதுக்காக எல்லா அசோசியேஷனுடைய கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி பண்ணலாங்கிறத டிசைட் பண்ணி ப்ளஸ் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேர்த்தி இது வந்து எப்படிங்கன்னா மூணு பேருக்கு சேஃபாக இருக்கணும் பேஷண்ட்ஸு சர்ஜன்ஸு அண்ட் அதர் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருப்பாங்க கூட அசிஸ்டிங் சர்ஜன் ஸோ எல்லாருக்கும் சேஃபாக எப்படி பண்ணணுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து சர்ஜன்ஸ் மீட்டிங்கில் பேசியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் சர்ஜிக்கல் சொசைட்டி வந்து பர்டிகுலராக பேச சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பேசினா ஈவன் அட் தட் மீட்டிங் வாஸ் அட்டண்டட் பை த ஹெல்த் செக்ரட்டரி அண்ட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க நிறைய நியூ டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் நம்ம எப்படி இங்கே எங்கள் இதுக்கு கொண்டு வரணும் கண்ட்ரி கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஜன்ஸ்கிட்ட எல்லாம் பேசி ஒரு சேஃப்னு ப்ரூவ் பண்ணி நிறைய பேர்த்த பண்ண வச்சு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வந்து எல்லோரும் பயந்துட்டு இருந்த காலத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாமல் சேஃபாக பண்ண பண்ணுனது ஒரு ஒரு பெருமையாக சொல்லணும் பட் அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பராக சொல்லணுங்கிறக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் லை ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் திஸ் ஃபேஸ்புக் லைவ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சேஃப் சர்ஜரிஸ் ட்யூரிங் பேண்டமிக் இன் ஜிம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்ராஸ் த தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா ஸோ இது ஜிம்ங்கிற நேம் பார்த்தீங்கன்னாவே இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெ ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நம்ம ஜிம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் ஃப்ரம் த பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ரெகுலர் சர்ஜரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காக அதாவது இட் இஸ் ஈவன் தோ இட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு குவாரண்டைன் டைமு லாக்டவுன் டைம்னு இருந்தால் கூட சில கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட முடியாது இந்த ஒரு பர்டிகுலராக உணவு குழாய் கேன்சர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து சாலிட் சாப்பிட்டவங்க கொஞ்ச நாள் பார்த்தா செமி சாலிட் லிக்யூட் டைட்டு தண்ணி கூட குடிக்க முடியாதுங்க சில சிலவங்கெல்லாம் வாயில் ஒரு துண்டு வச்சுட்டே வருவாங்க எச்சில் தான் தூக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக அடைச்சிக்கும் சின்ன பின்ஹோல் அளவுக்கு தான் கேப் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது கூட தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு போய் நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம் லேப்டோஸ்கோப்லேயே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி அப்பண்டிக்ஸ் வெடிச்சு போய் சின்ன குழந்த அப்பண்டிக்ஸ் வெடிச்சு போய் வந்தாங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து இது நல்லது இல்லைங்க அது இந்த டைமில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி செமி எமர்ஜென்சிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கோவிட் டீம் அப்படின்னே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டீம் வந்து நம்ம ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு அவங்களுடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேஸில் அவங்களுடைய கைடன்ஸில் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதை தான் உங்ககிட்ட நான் வந்து சில ஃபோட்டோஸு சில ஸ்லைட்ஸ் வச்சு நான் உங்ககிட்ட வந்து இந்த லைவில் நான் ப பகிர்ந்துக்கு போகிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஃபோர் லெவல் இருக்குங்க அந்த ஃபோர் லெவல்லையும் ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணால் தான் நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வெளியே கொண்டு வர முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து வந்து கோவிட் ஃப்ரீ ஜோன் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறங்காட்டி வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஒன்லி த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அதை தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது வயிறு சம்பந்தமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனை தான் எல்லா பிரான்ச்லேயும் நாங்கள் அதுதான் பண்ணுறோம் அதில் வந்து என்னென்னா எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பில் பண்ணுறது எனி கேன்சர் எங்கள் செஸ்ட்டுக்குள்ளே பண்ணும் உணவு குழாய் கேன்சர் அப்டமன் கணையம் லிவர் எல்லாருமே யோசிக்கிற காலத்தில் அந்த காலத்திலே பழனிவேல் சார் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பில் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் பாப்புலரைஸ் பண்ணி அது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அவரை ஃபாலோ பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த அளவு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஒரு சென்டர்லேருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத தான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் எல்லா அதே அதே மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிடலாம் அப்படிம்பாங்க அதையும் நாங்கள் வந்து லேப்டோஸ்கோப்பில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கும் எல்லா ப்ரிகாஷன் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே
Um, So the first level is entry. When patient comes to a hospital, they are going to enter the building and they are going to enter the building. This is the need for needed surgery and needed patient. Then there is some other issue for a patient. Sometimes they are infected or fever. Then there is some other problem for a patient. Sometimes they are infected or fever. They are asymptomatic. They are going to be able to get them. They are going to be regular stream affected. They are going to be able to get them divided into two or two pieces. ரெகுலர் பேஷன்ஸ் பார்க்கறது ஒன்று அதுலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி அடுத்த ஜோன் வச்சுட்டோம் அது மூணாவது லெவல் ஃபில்டர் ஆனால் தான் அவங்க சர்ஜரிக்கு வருவாங்க நாலாவது லெவல் வந்து தேட்டருக்கு சர்ஜரி எப்போ என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும் அதனால தான் அந்த ஃபோர் லெவல் ஆஃப் ஃபில்ட்ரிங் அண்ட் ஃபோர் ஜோன்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரிங் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபஸ்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லா பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் பார்க்குறது அந்த ஃபஸ்ட் எடுத்து நான் வந்து சோப் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வர சொல்லுவேன் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங் அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் பார்ப்பாங்க அதை ரெகுலராக பண்ணுறது இது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து இப்போ பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர் பார்த்துட்டு தான் பேஷண்ட் அலோவ் பண்ணுவோம் இது பாருங்கள் இது ப்ளஸ் வந்து மாஸ்க் கொடுத்துட்றது ஏன்னா இந்த பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் வந்து துணி மாஸ்க் போட்டு வந்திருந்தார் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் துணி மாஸ்க் தான் போடுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸுங்க ஃபைவ் லேயர்ஸு பேக்டீரியல் கோட்டிங் வைரல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து It is not good for uh, COVID time. Because this is all the dust that we have filtered in the bacteria and virus. So, what I'm saying is that the bacteria and virus are filtered in the bacteria. There is a melt-blown layer. That is a surgical mask, an N95 mask. So, there is a thin layer and three layers. That is safe. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. So, the first level is filtered in the bacteria. ஹேண்ட் சானிடைசர் கொடுக்குறாங்க அடுத்து டெம்பரேச்சர் பார்க்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர் வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்னாவே அவர் வந்து ஒரு சேஃபாக இருக்காரா ஏதாவது இன்ஃபெக்டிவ் ஃபோக்கஸ் அவர் இருக்கான்னு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து த்ரீ பிளை மாஸ்க் கொடுத்து அது நிறைய பேர் மாஸ்க் கொடுத்துட்டு டாக்டர்கிட்ட பேசுகிறப்ப என்ன பண்ணுறாங்க டக்குன்னு மாஸ்க்கை கழட்டிட்டு பேசுகிறாங்க அவங்கள அறியாமல் பண்ணுறது தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து அந்த நோ அந்த நோஸில் வந்து பிளாஸ்ட் ஒட்டி விட்டுருவோம் இந்த மாஸ்க் இல்லாமல் நோஸும் சேர்ந்து அந்த சிஸ்டரே பிளாஸ்ட் ஒட்டிடுவாங்க அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் ஆல் ட்ரெஸ் அதாவது என்டையர் திங் அவங்க கவர் பண்ணியிருப்பாங்க என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க ஃபேஸ் ஷீல்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ தட் பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வராது அவங்ககிட்ட இருந்து பேஷண்ட்டுக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் போகாது ஸோ நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கணும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து பேஷண்ட்டு பார்க்குறோம் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் நினச்சோம் பட் இப்போ லாட் ஆஃப் கோ ஒர்க்கர்ஸ் கொலீக்ஸ் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து தான் நிறையா வரும் ஸோ அதனால் இரண்டையுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸாக பார்க்கணும் ஸோ இவர் வந்தவர் வந்தவருக்கு வந்து கை நல்லா கிளீன் ஆகிடுச்சு டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டோம் பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர் பார்த்துட்டோம் நோஸ் வச்சு பிளாஸ்டர் ஒட்டி எல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ இது மாஸ்க்கு நல்லா போட்டாச்சு ஸோ தட் இவர் வந்து அந்த மாஸ்க்கும் கீழே கழுந்து விழுகாது இழுத்தா கூட வராது ஸோ தட் இவர் டூரிங் அந்த ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற டைமில் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட இருந்து வர்ற எக்ஸ்போசர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃப்டி லெவல் நம்ம ஃபஸ்ட் லெவலில் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் கூட அட்டண்டர் வந்து நிறைய பேர் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு நல்ல வெண்டிலேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்டண்டர் ஏ வெயிட்டிங் ஏரியா அட்டண்டன்ஸ் வெயிட்டிங் ஏரியா கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் விட்டு விட்டு வெயிட் பண்ணும் ஏன்னா எல்லா லெவல்லையும் சேஃப்டி ஆனால் அவங்க இங்கே வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது அதில் ரொம்ப காசியஸாக இருப்போம் ஸோ அதனால் அதுவும் பண்ணியாச்சு எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் ஜெம்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆல் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் நீங்கள் ஒரு செக்யூ முன்னாடி ஒரு பேசிக் கோஆர்டினேட்டரில் இருந்து நர்சிங் அசிஸ்டண்ட்லேருந்து ஸ்டாஃப் நர்ஸில் இருந்து ப்ளஸ் வந்து சூப்பர்வைசர் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வித் ஃபேஸ் ஷீல்டு கொடுப்போம் அது சிலவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் மேலே ரெகுலர் த்ரீ பிளை மாஸ்க் போடுவாங்க டூ மாஸ்க் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஃபேஸ் ஷீல்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த அளவு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்துட்றோம் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து பெஞ்சிங்னு சொல்லுவோம் ஒன் வீக் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு ஒன் வீக் ரெஸ்ட்டு மறுபடியும் ஒன் வீக் வாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இந்த மந்த்து தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்குவோம் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட் எக்ஸ்போசர் இருக்காது ப்ளஸ் வந்து
அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹி வில் பி வித் ஆல் ஆல் கிளவு சீல்டு இது எல்லாமே ஏன்னா ரெண்டு வகையிலையும் நம்ம பார்க்கணும் பேசிண்ட்டு இருந்தும் நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது நம்ம அதே மாதிரி பேசிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்துட்டு போகிறாங்க பட் இங்கே இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேசிண்ட்டு பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் அவங்ககிட்ட இருந்து பேசிண்ட்டுக்கு வந்துடக்கூடாது ஸோ எல்லா லெவல்லையுமே அந்த கோவிட் டீம் வந்து வாட்ச் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஃபார்ம் பண்ணி அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் காலையிலேருந்து நாங்கள் பேசன்ட் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஓபி ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து உட்காந்து போன இடம் நம்ம ச கையெல்லாம் பட்டிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சானிடைசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவோம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகிங் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சஸ்பீசியன் ஒரு இரும்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணதில் வந்து கொஞ்சம் சஸ்பீசியஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரூமை வந்து ஃபாக் பண்ணி அதாவது வந்து அந்த ஃபாகிங் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஏரில் மிக்ஸ் ஆகி போகும் ஸோ தட் அந்த காற்று எல்லா பக்கம் படும் இல்லைங்களா ஃப்ளூயிடு கூட அவ்வளவா படாது காற்று எல்லா பக்கம் படுறப்ப அது எல்லா பக்கம் பட்டு அது என்டையர் ரூம் வந்து உங்களுக்கு சானிட்டை க்ளீன் ஆயிரும் ப்ளஸ் வந்து இந்த யூவிசி இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சின்ன சின்ன சேம்பரில் வருது நம்ம எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி வாட்சு ஃபோன் எல்லாம் அதில் வச்சு எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோ மாதிரி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அது வந்து அப்படியே மூவ் ஆகி என்டையர் ரூமை வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வெயிட்டிங் ஏரியாவில் எல்லாம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் எல்லாருமே மாஸ்க் அண்ட் க்ளவ் போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் இந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி வித் சீல்டு எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே இங்கேயே வாங்கி அந்தந்த டைமுக்கு ரெகுலராக நடந்துகிட்ருக்கோம் இது பாருங்கள் அந்த ஓபி ரூம் வந்து நம்ம ஃபாகிங் பண்ணுறோம் யூவிசி லைட் வச்சு விட்டுருவோம் ஸோ தட் வித்தின் டென் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்டையர் ஏர் வித் இன் தட் ரூம் இன்க்ளூடிங் ஏர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெர்லைஸ் ஆகிரும் ஸோ தட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் பேஷண்ட் பார்க்குறப்போ we will be in a clean environment so that is very very important during this time and enna da namba ac podama or exhaust vechi cross ventilation vechalum and the air circulation vand 100% vand namba solla mudiyadu so adanalu we are being a uv uh, fog this sterilization and uh, fogging uh, with a uh, solution and uh, antiseptic sanitizer so idellame namba frequent pannikrom so idu first level la mudichirrom ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலில் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பேஷண்ட்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் வி ஆர் டேக்கிங் த பேஷன் இன் டு த செகண்ட் லெவல் செகண்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து சில முக்கியமான சர்ஜரிக்கு வேணுங்கிற டெஸ்ட் எல்லாம் எடுப்போம் சிடி டெஸ்ட் எடுப்போம் கோவிடு ஆர்டிபி சேர் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறக்காக வி ஆர் கேக் டீக்கிங் த செப்பரேட் வார்டு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு என்டையர் வார்டு தெரியும் எல்லாமே செப்பரேட் ரூம்ஸ் தான் ஸோ நிறைய இடத்துல காமன் பெட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க ஒரு ஒரு யூரின் போறனா கூட இங்கிருந்து அவ்வளோ தூரம் போகணும் வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் பெட் கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு எல்லாமே பக்காவா ஃபுட்ல இருந்து எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஒரு ஓவர் நைட்ல அவங்க மெயின் வேணுங்கிற சர்ஜரிக்கு வேணுங்கிற டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா தென் வி ஆர் டேக்கிங் த பேஷன் இன் டு த தேர்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னா சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கூட்டு வரோம் ஸோ ஆப்ரேஷன் தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே ஆப்ரேஷன் தேட்டருங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெரைல் ஜோன் அதாவது நம்ம நார்மல் டேஸ்லேயே வந்து நம்ம பாக்டீரியர் ஃபில்டர் வைரல் ஃபில்டர் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப ஸ்டெர்லைஸாக வச்சுருக்கிற ஒரு இடம் ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ஒரு சின்ன க்ரோத் கூட எங்கேயும் வந்துடக்கூடாது ஒரு நீங்கள் சொ சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபீட் ரூம்ங்க ஒரு டென் ஃபீட் ஹைட் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளேசஸில் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த கல்ச்சர் எடுப்போம் நார்மல் டேஸ்லேயே கல்ச்சர் எடுத்து எவ்ரி வீக் வந்து நம்ம அந்த கல்ச்சர் பார்த்துட்டு எவ்ரி டே ஃபாகிங் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி வீக் கல்ச்சர் பார்ப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நார்மல் டேஸில் ரொட்டீனாக நடக்கிற ப்ரொசீஜர் ஸோ ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்கனாவே அவங்க சேஃப் ஜோனில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் எடுக்கிறோம் அது என்ன மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன் தேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம் அது இடத்துல சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அந்த ஸ்பிளிட் ஏசி வச்சுருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இந்த வாலில் ஒரு ரெண்டு ஏசி இந்த வாலில் ரெண்டு ஏசி மாட்டிடுவாங்க அவுட்டோர் யூனிட் வெளியே இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் மெயின்டைன் ஆக முடியாது ஏர் சேஞ்சஸ் இ
அது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான் ஃபில்டர் பண்ணும் ஃபோர்ஸாக ஏர் வரும் அது ஏர் இப்படி வந்து இப்படி சைடில் வந்து இப்படி போயிடும் ஸோ நாலு பக்கம் அந்த வந்து வெண்ட் இருக்கும் அந்த எக்ஸாஸ்ட் மாதிரி வெளியே போயிடும் ஸோ வந்து ஏர் வந்து இப்படி சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் நம்பர் ஆஃப் ஏர் சர்க்குலேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இட் சுட் பி வித் த லேமினார் ஃப்ளோ அது லேமினார் ஃப்ளோவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபில்டர் இருக்கும் ஒன் ஒன் இஸ் கால் ட்ரீ ஃபில்டர் தட் இஸ் டென் மைக்ரான் ஃபில்டர் பண்ணும் தென் அனதர் ஃபில்டர் இஸ் கால் ஃபைன் ஃபில்டர் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் இஸ் அ ஹெப்பா ஃபில்டர் அது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான் ஃபில்டர் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது இது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வி ஹவ் டு சி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்மில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் தேட்டர் இது கோயம்புத்தூர் ஜெம்மினுடைய ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ஒரு பெருசாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபீ ஃபீட்டில் இருக்கும் ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்கும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கியூபிக் ஃபீட்டு மெசர் பண்ணுவோம் அதாவது வி வித்து லென்த்து அண்ட் ஹைட் இதை வச்சு கியூபிக் ஃபீட் மெசர் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுவோம் அந்த கியூபிக் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ ஏர் வேணுங்கிறத பார்க்குறக்கு அந்த ஏஹெச்யூன்னு சொல்லி வச்சுருப்போம் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிஎஃப் சிஎஃப்எம் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட்டு ஒன்றுங்க இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மூணு ஃபில்டர் வந்துருது நம்பர் ஆஃப் ஏர் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட் இஸ் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் திஸ் கோவிட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஏர் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் இட்ஸ் வுட் பி தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஏர் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் எல்லா சேஞ்சஸ் அமெரிக்கன் கைட்லைன்ஸு யூரோப்பியன் கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் மாதிரி தான் சொல்லுது பட் நான் கார்குலேட் பண்ண இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஏர் சேஞ்சஸ் இருக்குது எங்கள் ஓட்டியில் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்கணுங்கிறாங்க அதாவது என்டையர் ஏர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் ஃப்ரெஷ் ஏர் வரும் பர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் வருது நைன் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் வருது சிக்ஸ் தான் ரெக்கமெண்டேஷன் வி ஆர் கோயிங் ஒன் ஸ்டெப் மோர் அண்ட் ஹூமிடிட்டி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இருக்கணும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மெசர் பண்ண ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து இதெல்லாமே ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் அ கோவிட் டைம் இட் இஸ் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டுங்க ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஸ்பேஸே நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும் ஓட்டியில் பட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த ஹெப்பா ஃபில்டரில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஏர் நல்லா ஃபில்டர் ஆகி வெளியே வரும் இது ப்ரீ ஃபில்டர் டென் மைக்ஸ் ஃபில் பண்ணும் இது வந்து ஃபைன் ஃபில்டர் ஃபைவ் மைக்ஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஃபில்டர் ரெண்டாவது ஃபைன் ஃபில்டர் திஸ் இஸ் ஹெப்பா ஃபில்டர் திஸ் இஸ் இன்சைட் த ஓட்டி இது பாருங்கள் ஃபுல்லாக அவ் அவ்வளோ ஏர் வரும் இட்ஸ் கால் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டு இண்டு பேசினப்போ நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த டியூப் மயக்கம் மயக்கம் கொடுக்குறப்போ டூரிங் சர்ஜரி வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணி அது பண்ணுவாங்க ஸோ தட் வெளியிருந்து எந்த ஏரும் உள்ளே வந்துட வந்துடாது ஸோ இந்த மாதிரி தேட்டரில் வந்து நம்ம வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற தேட்டரில் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லது ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனசீசியாவில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கவர் ஆல் போட்டிருக்கணும் பாருங்கள் எங்கள் சீஃப் அனஸ்தர் டி சிவர் டாக்டர் சுதர்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபுல்லாக பார்த்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனோடு இருக்கார் ரெண்டாவது வந்து வி ஹாவ் அ டிசைன் இண்டக்ஷன் பாக்ஸுங்க அந்த ஃபில்டர் வைரல் ஃபில்டர் போட்டுக்கிறோம் ஹை டிபெண்டன்சி விட்டு அந்த ஃபில்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வரி கேஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ் அந்த ஃபில்டர் டு பி சேஞ்சு அப்புறம் ஹை டிபெண்ட் டிபெண்டன்சி ஹச்டியூன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்த்துட்டு எவ்ரி திங் இஸ் சேஃப்னா தான் நம்ம ரூமுக்கு மாற்றுவோம் அண்ட் தென் எவ்ரி திங் இந்த டார்னிங் டாஃபிங் ஏரியா எல்லாமே இந்த ட்ரெஸ் போடுறது கழட்டுறதுலாம் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பேண்ட் செட் போடுற மாதிரி எல்லாம் கழட்ட முடியாது அதுக்குன்னு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எந்த டிவைஸ் போடணும் எது போடணும் எப்படி போடணும் எவ்வளோ க்ளோஸ் போடணும் கழட்டுறப்ப எது இது பண்ணணும் எல்லாமே வந்து அந்த சிடிசி கைட்லைன்ஸில் இருக்குங்க அதெல்லாம் பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபில்டர் நான் சொன்னது பாக்டீரியா வைரல் ஃபில்டர் அந்த பேஷண்ட் வந்து அனசீசால மூச்சு விடுது பார்த்தீங்களா அந்த டைமுக்கு வி சேஞ்ச் திஸ் ஃபில்டர் ஃபார் எவ்ரி பேஷண்ட்ஸ் வி இஸ் டு சேஞ்ச் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஒன்று வச்சு சக்ஸன் அதில் போட்டு இந்த
பவர்ட் ஏர் பியூரிஃபையிங் ரெஸ்பிரேட்டர்னு சொல்லுவோம் பிஏபிஆர் பவர்ட் ஏர் பியூரிஃபையிங் ரெஸ்பிரேட்டர் அது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் நம்ம ஹெட் அண்ட் ஃபேஸ் மேலே இருக்கும் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான் தான் ஃபில்ட்ரு பண்ணோம் வி ஆர் கோயிங் ஒன் ஸ்டெப் எகட் நான் வந்து இது நிறையா சர்ஜன்ஸ் எங்கிட்ட டீட்டெயில் கேட்டு நான் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் இப்போ டைமுக்காக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடல இது வந்து இங்கே ஜெம்லேயே நாங்களாக டிசைன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஹனிவெல் அண்ட் த்ரீ எம் ரெண்டு தான் பெஸ்ட் கம்பெனிங்க இந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹனிவெல் கம்பெனி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கம்பெனி யூஎஸ் கம்பெனி ஒரு செவன்டி கண்ட்ரீஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் த்ரீ எம் தட் இஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் கம்பெனி ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனியிலிருந்து டிவைஸ் வாங்கி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம ஒன் கம்பைன் பண்ணி இது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரான் ஃபில்டர் பண்ணும் ஏர் ஸோ இப்போ தேட்டருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரான் ஏர் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கோவிட் வந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன்றுங்க ஸோ வந்து டெஃபினட்டாக அது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுங்கிறங்காட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரான் லெவல் ஃபில்டர் வச்சுருக்கிறங்காட்டி இது ஃபில்டர் ஆகிரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்ங்கிறது நான் அதனால தான் சொன்னேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி அதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு எவிடென்ஸோட சொல்லணுங்கிறக்காக இது பார்த்தீங்கன்னா சேஜஸ் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கன் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜன் அண்ட் இஏஇஎஸ் அதாவது யூரோப்பியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜன் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கணுங்கிறத நான் வந்து அந்த க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த மெயின் பாயிண்ட் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் இதுன்னு உள்ள என்னென்ன இருக்கணும் ஸோ சேஜஸில் சொல்லாதத சில பாயிண்ட் இந்த க்ரீனில் நான் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் காலேஜ் ஆஃப் ஜென்ரல் சர்ஜன் கைடன்ஸ் இது வந்து யூகேங்க ராயல் காலேஜ் ஆஃப் எடின்பரோ லாயர் காலேஜ் ஆஃப் அயர்லாண்டு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் கிளாஸ்கோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணினது இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நான் க்ரீன் கலரில் நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் ஈசர் வேகஸ் ஈச அதை உணவு குழாயில் வர நோய்களுக்குன்னே ஒரு சொசைட்டி இருக்குது அவங்க என்ன கைட்லைன் சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்தியன் அசோசியேஷன் அதாவது அசோசியேஷன் ஆஃப் மினிமல் அஸ் அக்சஸ் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது லேப்டோஸ்கோபி பண்ணுற டாக்டர்ஸ்னுடைய அசோசியேஷன் இது சீஃப் தான் ஃபவுண்டரு ப்ளஸ் ஐஏஜிஎஸ் இந்தியன் சேஜஸ் மாதிரி இது ஐஏஜிஎஸ்ங்க ப்ளஸ் வந்து செல்சி இது எல்லாமே மூணு அசோசியேஷனும் கம்பைண்டாக வந்து தே தே மேட ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி லேப்டோஸ்கோப் பண்ணலாம் இந்த மூணு அசோசியேஷன் வந்து லேப்டோஸ்கோபி பண்ணுற டாக்டர்ஸ் இருக்கிற ஒரு சர்ஜன்ஸ் இருக்கிற அசோசியேஷன் ஸோ அதிலிருந்து ஏப்ரல்லேயே இந்த ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோக்கால் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அதில் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத வச்சு தான் நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா மற்றவங்க தப்புலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் லேர்ன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மிஸ்டேக் அப்படிம்பாங்க ஸோ அது வந்து சில ஓன் மிஸ்டேக்கில் லேர்ன் பண்ணுறது லைஃப் லாங் மறக்க மாட்டோம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அதர்ஸ் மிஸ்டேக்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அந்த இட் சைனா அண்ட் இட்டாலி இஸ் த ஃபஸ்ட் அஃபெக்டட் கண்ட்ரி அண்ட் இட்டாலி இஸ் த மோஸ்ட் அஃபெக்டட் கண்ட்ரி ஸோ அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் எப்படி பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கங்கிறதெல்லாம் போட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் வந்துச்சுங்க This is one of the main journal, Annals of Surgery. This is one of the main article, Lesson Learned from China and Italy. So, this is how all the information about a surgery, how to do it, how to do it, how to do it, how to do it, how to do it. So, we have a guideline to form it. And if you look at this, the laptop scope, the air, the smoke, the air, the smoke, the open surgery, the smoke. அந்த ஸ்மோக் வந்து ஓப்பனில் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஏரோட தேட்டரில் இருக்கிற ஏரோ ஏரோட கலந்துரும் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் லேப்டோஸ்கோப்பினா ஏரே வெளியே வராது உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் நம்மளா ஓப்பன் பண்ணால் தான் வெளியே வரும் ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதே இது வந்து ப்ரிசிபிடேட் இருக்குது அந்த ஸ்மோக் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டிஸப்பியர் பண்ணி விட்டுரும் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆக சேஞ்ச் பண்ணி அதை அப்படியே செடிமெண்ட் பண்ணி விட்டுரும் அது நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்குது ஃபியூம்ஸ் வருது அப்படியே மறைஞ்சிருதுமாங்க இதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ட் நோ யூஸ்ஃபுல் இன்ஸ்மெண்ட் ஃபார் திஸ் கோவிட் டைம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சின்ன இது கூட வெளியே வராது அந்த மாதிரி இது 
கலெக்ட் ஆனோம் பாருங்க ஒன்று ஃபில் ஆனோம்னா அந்த சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இதுக்கு வந்துடும் அந்த ஃப்ளூயிடெல்லாம் இதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு சிலிகான் பவுடர் மாதிரி இதில் ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸ்ப்ரே ஆகி இந்த என்டையர் ஃப்ளூயிடு அதாவது பிளட் ஸ்டெயின் ஃப்ளூயிட் அண்ட் பேஷன்ஸ் பாடி ஃப்ளூயிட் வந்துங்க இட் வில் பிகம் அ ஒரு திக் ஐஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு திக்கு ஒரு ஜெல் ஒரு என்ன சொல்லுதுங்க ஒரு பனிக்கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு சாலிட் லிக்விட் மெட்டீரியல் பிகம் அ சாலிட் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த சாலிட் வந்துச்சுன்னா அது எங்கேயும் கீழே ஸ்பில் ஆகாது ஸ்பிளாஷ் ஆகாது யாருக்கும் எங்கேயும் தெரிக்காது எல்லாரும் ஒர்க்கர்ஸும் சேஃபு ஏன்னா இது ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் வந்தால் கூட நீங்கள் எல்லா பக்கம் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் சிஸ்டர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதை எடுக்க அதை எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த பேகை வந்து சாரி நான் கொஞ்சம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டேன் அதை எடுத்து அது பாருங்கள் அது முடிச்சோன்னா அந்த ஃபில் ஆனோன்னா அதை அப்படியே என்டையர் இது அப்படியே எடுத்துருவாங்க பாருங்கள் அந்த இயர் அப்படியே ஒரு பேக் மாதிரி வந்துருச்சு இதை அப்படியே வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராப் கூட ஒரு ஃப்ளூயிடு எங்கேயும் படாமல் நீங்கள் வந்து அப்படியே அந்த பேக்கில் போட்டு நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களுக்காக நான் உடச்சி காமிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அது அப்படியே ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து சேஃபாக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இது அந்த அந்த ஸ்மோக் பிரிசிபிடேட் ஒரு கேன்சர் சர்ஜரி இது வந்து இறப்பை கேன்சர் சர்ஜரிக்காக பண்ண பேஷண்ட்டுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணது ஸோ வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியும் பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு எலக்ட்ரோடு தான் இது வந்து என்டையர் ஃபியூம்ஸை வந்து அது இது பண்ணிக்கும் அப்படியே பிரிசிபிடேட் பண்ணி செடிமெண்ட் பண்ணிடும் இது சம் ஆஃப் த ஃபோட்டோஸ் காமிச்சிருக்கோம் எப்படி இது ஹேனியா சர்ஜரி எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது லேப்டோஸ்கோப்பில் இது பாருங்கள் வயிறு எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் ஹேனியா அந்த தின் ஆகி உள்ளே இருக்கிற லைட் வந்து அப்படியே நமக்கு எப்படி இந்த டார்ச் லைட்டை வந்து கையில் வச்சா இந்த பக்கம் அந்த ரெட் கலரில் தெரியுங்களே ட்ரான்ஸ்லுமினேஷன் சொல்லுவோம் அது மாதிரி லேப்டோஸ்கோப்பிக் லைட்டு உள்ளே பாஸ் பண்ணுறப்போ ஃபுல்லாக வீக்னஸ்ங்க எவ்வளோ பெரிய வீக்னஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு கரெக்ட் பண்ணி அந்த பாருங்கள் இந்த ஹேனியா ஹோல் தெரியுது பாருங்கள் இதெல்லாம் சூச்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெஸ் வச்சுருவோம் உள்ளே மெஸ் வச்சுன்னா பாருங்கள் அது இப்படி ஃப்ளாட் ஆகிரும் சேஃபாக இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும் இது கால்பேடர் சர்ஜரி கால்பேடர் இருக்குது அந்த ஃபேட் கண்ணில் இருக்கிறோம் அந்த பித்தப்பை வந்து பித்தம் வர்ற பாதையில் இதை பித்த வர்ற பாதையில் சேர்றதை வந்து கிளிப் பண்ணுறோம் அதை பித்தப்பை கிளிப் பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த பித்தப்பை வந்து லிவர்னுடைய அண்டர் சர்ஃபேஸில் தான் ஒட்டி இருக்கும் அதை அப்படியே பிரித்து எடுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த எங்கேயுமே ஒரு ட்ராப் கூட நீங்கள் பிளட்டு பார்க்க மாட்டீங்க ஏதாவது ஃபோட்டோவில் பிளட் இருக்கா பாருங்கள் பிளட் இருக்காது அந்த இது இந்த இந்த கருவியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக்ஸ் கேல்பன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாமே ஒரு சீல் பண்ணி கட் பண்ணுற ஒரு கருவி அந்த எதுலையுமே அந்த ஃபியூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது பாருங்கள் கிளியர் ஃபீல்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி பாருங்கள் இதையும் வந்து ஒரு பிளட் ஸ்டைண்டாக எடுத்துருவோம் அந்த பித்தப்பை இருந்த இடத்த வந்து நம்ம சீல் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கட்டல் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் சர்ஜரி ஈஸ் லேப்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி கொஞ்சம் பேஷண்ட்ஸ்னுடைய டெஸ்டிமோனியலும் காமிக்கலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ வருதா என்னன்னு தெரியல நான் ஜஸ்ட்டு செக்கிங் இட் நவு கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த பேஷண்ட்ஸ்ல நான் கொஞ்சம் அதிகமா காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலா இவங்க என்ன சொன்னாங்க சொல்றாங்கன்னா இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து த்ரோட்டுக்காக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்ப வந்து அந்த ஒரு ரயில் ட்யூப் மாதிரி ட்யூப் மாதிரி போட்டு ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க வேற ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்த ஓப்பன் சர்ஜரி இங்கே டங்கில் நடந்த சர்ஜரி அது அப்போ வந்து என்னாச்சு அந்த ஏசிட்லாம் அந்த இது பட்டு உணவு குழாயில் அடைப்பு மாதிரி வந்து சாப்பிட முடியல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷம் டயலட்டேஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது டியூப் உள்ள விட்டு டயலட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டார் அப்புறம் இங்கே வந்தாங்க அவருக்கு ரெண்டு இடத்துல அடைப்பு மாதிரி இருந்துச்சு இனிஷியலாக வந்து என்ன பண்ணோம் இது ஒரு மேஜர் சர்ஜரி நம்ம செஸ்ட்டுக்குள்ளே எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அடைப்பு வேறு ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் கட்டி அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டென்ட் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணோம் அது அவருக்கு சக்ஸஸ் ஆகலை அப்புறம் தான் வந்து எல்
நெஞ்சுக்குள்ளேயே சேர்த்தியாச்சு சிலவங்களுக்கு கழுத்துல சேர்த்துவோம் கேன்சர்னா எல்லா உணவுக்குள்ள எடுத்து கழுத்துல சேர்த்துவோம் இவருக்கு வந்து நெஞ்சுக்குள்ளேயே சேர்த்தியாச்சு எல்லாமே இந்த ஸ்டேப்லர் கறி வச்சு சேர்த்தணும் ஒரு அஞ்சாவது நாளே சாப்பிட கொடுத்துட்டோம் நல்லா சாப்பிட்டாரு அவங்க மிஸ்ஸஸ் தான் இவங்க நான் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வந்து பேசினப்ப என்ன சொன்னாங்க வந்து ஒரு வருஷமா அவர் வந்து சாப்பிடலீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இப்ப நல்லா சாப்பிட்றாரு அவரு அதைத்தான் அவங்க சொன்னாங்க இது நான் இப்பதான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து அவங்க போன் பண்ணி கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல வந்து வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க சன்னுகிட்ட அவரு தான் அனுப்பிச்சாரு இவரு தான் பேசிட்டுங்க ஆஹ் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதான் உங்களுக்கு சொல்றாரு இப்போ சோ அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து சாப்பிட முடியாம ஒன் இயர் கஷ்டப்பட்டு ஆஹ் இப்ப கோவிட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நம்ம கொரோனா முடிஞ்சிடும்னு நினைச்சோம் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப டைம் ஆகுது சோ இவ்வளவு நாள் அவங்கனால இருக்க முடியாது ஒரு ஒன் ஒன் வீக் டென் டேஸ்லயே ரொம்ப வீக் ஆயிருவாங்க நடக்க முடியாம அளவுக்கு ஆயிரும் சாப்பிடாம இருந்தான் சோ அவங்களுக்கு வந்து வீக்கா இருந்த வரையும் நல்லா சாப்பிட வச்சாச்சு நல்லா சாப்பிட்டு இருக்காரு எந்த தொந்தரவும் இல்ல அந்த மாதிரி நிறைய பேஷன் அதாவது நான் நான் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான பேஷன்ஸ் சாப்பிட முடியாம கஷ்டப்பட்டவங்க அவங்கள தான் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் இவங்களும் அதே மாதிரிதான் எனக்கு வந்து இந்த கரூருக்கு அந்த பக்கம் அந்த ஊர் மறந்துட்டேன் ஆஹ் நெசவு பண்றவங்க ஆஹ் இவர் நெசவு அந்த இந்த அவங்க ச இவர் சன்னு இவங்க அம் அவங்க அம்மா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்த நூல் மட்டும் சுத்தி கொடுப்பாங்க சார் பண்றதுக்கு ஒன்னும் சாப்பிட முடியலன்னு தான் வந்தாங்க அப்புறம் நான் அவர் பழனிவேல் சார்கிட்ட காமிச்சா ரொம்ப புவர் பேஷண்ட்னு சொல்லி அவர் வந்து இப்போ நம்ம ரோட்ரி கேர் ஃபார் லைஃப்னு ஒரு இது ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு சீஃப் சார் பழனிவேல் சார் அந்த ஸ்கீம் வழியாக அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே சர்ஜரி பண்ணோம் அது உணவுக்குழாய் சர்ஜரி தான் ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரி நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எங்கே உலகத்தில் போனாலும் அது சான்ஸே இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷனை நம்ம பண்ணி கொடுத்தா ஏன்னா ரொம்ப புவர் பேஷண்ட் இவங்க அவங்க அவங்க சன்னிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வீடியோ அனுப்புங்கன்னு சொல்லி இப்போ நான் ஃபோட்டோ தான் காமிக்கிறேன் இது இவரு பாத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப ஒரு ஒரு டீப் இன்டீரியர் வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க பாட்டி வந்து ஒன்றுமே முடியல ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வயசானவங்கெல்லாம் கஷ்டத்தை சொல்ல மாட்டாங்க உடனே ஏன் நம்ம பையங்க பொண்ணுங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு தயிரோட சாப்பிட்டுக்கலாம் கரைச்சி குடிச்சுக்கலாம் சம் ஏதாவது ஒரு சித்தவீதி மாதிரி ஏதாவது பண்ணிக்கணும் சரி பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரியே விட்டுருவாங்க ஒரு சாப்பிட முடியாம எக்ஸ்ட்ரீம் போய் உடம்பெல்லாம் இழைச்சி கொஞ்சம் வீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களா அவங்க பையங்க பொண்ணுங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டு செக்அப் கூட்டு வருவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லது பண்ணி நார்மலாக போய் அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து தோட்டத்தில் எல்லாம் வேலை செய்யலாமா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க எடுத்துடணும் ஸோ அங்கே போய் கண்டிப்பாக வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது மாதிரி நிறையா நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இது இல்லாமல் நம்ம இந்த ஹேர்னியா ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் எது கழிச்சுட்டு வரும் ஏப்பம் வரும் கணையத்தில் கட்டி கல்லீரில் கட்டி நிறைய பேர் பெருங்குடல் மலக்குடலில் தொந்தரவு இருக்கும் சின்ன சின்ன தொந்தரவு வரலாம் அந்த ஃபிஸ்டிலான்னு ஒரு நோய் இருக்குங்க அதாவது நீராக வந்துட்டுருக்கோம் சிலவங்களுக்கு பைல்ஸ்ன்னு வரும் அதாவது ஹெமராய்ட் சொல்கிற இல்லைங்களா அந்த மூல நோய் அது பிளட்டாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பயம் ஒரு டிப்ரெஷன் போயிடுவாங்க ஒரு பண்ணுறது சேஃபாக அது பர்டிகுலராக அந்த ஆசன வாயில் வர்ற நோய் எதுவுமே இப்போ பண்ணாதீங்க சேஃப் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம சேஃபாக தான் அதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து கேன்சர் மலக்குடல் கேன்சர் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் மூணு டீமாக டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நாலு டீம் அதாவது பேரியாட்ரிக் டாக்டர் பிரவீன் ராஜ் அண்டு அப்பர்ஜி உணவுக்குழாய் இறப்பைக்கு நான் பண்ணுறேன் கணையம் கல்லீரல் வந்து ஆனந்த் விஜயன் டாக்டர் அவங்க டீம் பண்ணுது ப்ளஸ் வந்து மலக்குடல் வந்து டாக்டர் ராஜபாண்டியன் இது இல்லாமல் மெடிக்கல் கேஸ்டோ இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் ஸ்ரீதர் அண்டு கான் அண்ட் ஸ்ரீதர் பார்க்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து கைனக் டீம் இது மாதிரி எல்லாமே டீம் டீமாக இருக்காங்க இது இதனால தான் வந்து அந்தந்த ஸ்பெஷாலிட்டியெலாம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறங்காட்டி நம்ம வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சர்ஜரிஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேர்த்தி எது ஓ சாரி ஒன் மினிட்
இது மூச்சு திணறலோட வந்தாரு என்டையர் இறப்பை ஈவன் கிட்னி ஸ்பிளின்னு சொல்லுவோம் மண்ணீரல் எல்லாமே செஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு டைஃபர்மேட்டிக் ஹனியான்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து லேப்டோஸ்கோப்பிலேயே பண்ணி சரி பண்ணி நல்லா இருக்கார் அவர் அதே மாதிரி நடந்தால் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் மூச்சு வாங்குது மேலே இது கழிச்சு வருதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பண்டோப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நோய்க்கும் நம்ம எந்த இதுவும் ஒரு டிலே பண்ணாமல் போஸ்ட்போன் பண்ணாமல் ஒரு சேஃப்டி லெவல் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நாலு லெவல் சேஃப்டி ஓபி லெவல் ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் வந்து ஐசோலேஷன் வார்டில் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணி சர்ஜரிக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ போஸ்ட் ஆப் அது எல்லாமே பார்த்துட்டு அந்த ஃபைவ் லெவல்ஸ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் நான் இது இன்க்ளூட் பண்ணல அதையும் சேர்த்துட்டா ஃபைவ் லெவல்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த சேஃப்டி மெசட்ஸில் பண்ணுறங்காட்டி நம்ம வந்து சேஃபாக பண்ண முடியுது இது இது ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே சர்ஜரி பண்ணவே பயந்துட்டு இருந்து சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி சர்ஜரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு 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 எமர்ஜென்சி கூட நான் போய் எங்கேயும் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்த டைமில் கூட இங்கே வந்து எல்லாம் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சேஃபாக சர்ஜரி பண்ண அப்போவே பண்ணோம் ஈவன் எங்கள் அனஸ்தடிஸ்ட் டாக்டர் கூட சொல்லுவார் நான் கே பார்த்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சர்ஜரிஸ் நம்ம ஜிம்மில் தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் வி கால்குலேட்டர் எவ்வளோ எடுத்தோன்னு எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததில் ஸோ இட் இஸ் கிராஸ் டூ தௌ டூ தௌசண்ட் சர்ஜரிஸ் ஸோ அப்படின்னா பாருங்கள் நம்ம எந்த அளவு சேஃப்டி மெசட்ஸ் எடுத்துருக்கோம்னு பாருங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்வளோ லெவல் ஈவன் ஒவ்வொரு டாக்டரும் அவங்களுடைய பர்சனலாக வந்து நிறைய லெவல் ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கிறாங்க நான் அது வந்து நான் டாக்டர்ஸ் குரூப்லேலாம் நான் போட்டிருந்தேன் என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது ஓபியில் க்ளவ் மாஸ்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் லெவல்லையும் ப்ரிகாஷன் எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் நீங்கள் எந்தையுமே யோசிக்க வேண்டியதில்லை இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் டூரிங் லேப்டோஸ்கோபி கேன் பி பாசிபிள் அண்ட் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த லைஃப் ஸோ இதில் நான் ஒன்று ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு நோயை பற்றி அதனுடைய சிம்டம் பற்றி அப்படி எதுவும் சொல்ல ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு இது சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கோவிட் டைமில் எப்படி இருக்கணும் மாஸ்க் பற்றி சம்திங் என்ன வந்தால் எப்படி எவ்வளோ நேரம் ரொம்ப நேரம் இருக்கலாமா எது எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எனக்கு டைப் பண்ணிங்கன்னா சேட் பண்ணிங்கன்னா ஐ கேன் ரெடி டு ஆன்சர் பண்ணும் கொஸ்டின்ஸ் எதாவது வந்திருக்கா ஓகே ஸோ ஐ திங்க் நிறைய லெக்சர்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்கும் பட் எனிவே டைம் இருக்கிறப்ப பாருங்கள் அந்த சேஃப்டி மட்டும் விட்டுறாதீங்க அதாவது மாஸ்க்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது வந்து நான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் வர பார்த்தேன் ஒரு லாரியில் எழுதியிருந்தாங்க அப்போல்லாம் வந்து மழை மழை நீர் உயிர் நீர் வீட்டுக்கு ஒரு மழை வரப்போம்னு எழுதியிருப்பாங்க நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் போய் இப்போ என்ன வந்திருக்குன்னா முக கவசம் உயிர் கவசம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த முக கச கவசம் தான் நம்மளுடைய உயிர் கவசம் அதுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு எயிட் ருபீஸ் ஆர் டென் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக நம்ம நல்ல ஒரு த்ரீ ப்ளை அதாவது மெல் ப்ளோன் லேயரோடு இருக்கிற ஒரு மாஸ்க் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அது ஒரு உயிர் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கவசம்ங்க அது என்னடா பத்து ரூபா செலவு பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்மளை நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி குடிப்போம் டீ குடிப்போம் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுவோம் பிஸ்கட்டு சாக்லேட் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா நம்ம ஏரியாமல் நம்ம செலவு பண்ணுறது தான் ஸோ அது வந்து இது வந்து நம்ம உயிர் காக்கும் ஒரு ஒரு கருவி அதாவது அதனால் அது கண்டிப்பாக அது யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ஒன்ஸ் போட்டிங்கன்னா எக்காரணம் தோண்டும் அந்த முன்னாடி இதை தொற்றாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியே போகிறப்ப ஃபேஸ் ஷீல்டு ஒரு அதெல்லாம் நீங்கள் கழுவி கழுவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு 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 கண்ணாடி மாதிரி ஒரு போட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் அது போட்டுக்குங்க அது வந்து நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்குது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் இது வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணுறாங்க மாஸ்க் மட்டும் போட்டுட்டு 
இன்னொரு குரூப் வந்து மாஸ்க் வித் சீல்டு போட்டு ஒரு ஆயிரம் வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணுறாங்க இந்த மாஸ்க் மட்டும் போட்டவங்க போட்டவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுது எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க சீல்டு மாஸ்க் போட்டவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளில் ஒரு பங்கு தான் சீல்டு போட்டவங்க அஃபெக்ட் ஆனாங்க ஒரு நல்ல ஸ்டடியே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சீல்டும் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் நீங்கள் வெளியே எங்கே போனாலும் ஒரு காய்கறி வாங்க போகிறோம் மளிகை கடைக்கு போகிறோம் ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நீங்கள் வர்றீங்க விசிட் செக் பண்ண வர்றீங்கனாலும் சீல்டு போட்டு வாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு அடி தள்ளியே கூட உங்கள் கூட வர்ற ஒரு அட்டண்டன்ஸ் கூட வர்றவங்க கூட இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு அவங்கள முன்னாடி போக சொல்லி நீங்கள் பின்னாடி வாங்க ஸோ சைட்லேனா இடம் பார்த்தா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் ஸோ இந்த மூணு மட்டும் பண்ணிட்டா போதுங்க எல்லாருமே கை கிளீனாக வச்சுருக்கிறது நகம் அதெல்லாமே நமக்கு அந்த காலத்துலேருந்து அந்த பழக்கம் இருக்கு ஸோ வந்து மாஸ்க்கு ஃபேஸ் ஷீல்டு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தும் கொரோனா இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு போகாது மற்றவங்ககிட்ட இருந்து நமக்கு வராது அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கம்மியாகும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கொரோனா ஃப்ரீ வேர்ல்டை வந்து சீக்கிரம் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஒத்துழைப்பின் தேவை அதை வந்து இந்த மூணும் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டாக எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அந்த இந்த கொடிய ஒரு உயிர்க்குள்ளி நோயிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்து நம்மளுடைய அன்றாட ஒர்க்கை வந்து நார்மலாக நம்ம பண்ண முடியும் சொல்லிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஆ இது வந்து நான் அந்த நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு கொலனோஸ்கோப்பி என்டோஸ்கோப் பண்ணுறது சேஃபாக அப்படின்னு கேட்டிருந்தி கேட்டிருக்கீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒன் ஆஃப் த வெரி பிஸி யூனிட்னு சொல்லுவேன் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோ என்டாலஜி யூனிட் அது வந்து வெரி பிஸி யூனிட் நிறைய ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் டு செவன் தெரப்பியூட்டிக் என்டோஸ்கோப் பண்ணுறாங்க இஆர்சிபி அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து அப்பர் ஜிஎஸ்கோப்பியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு இடத்துல பண்ணுவோம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சம்டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் கோலனும் நம்ம பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து அந்த ப்ரிகாஷன் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணுறங்காட்டி இது லேப்டோஸ்கோப்பி மாதிரியே தான் அது ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் அது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் அதாவது லேப்டோஸ்கோப்பினாவே நம்ம மயக்கம் கொடுத்து பண்ணுறோம் இந்த எண்டோஸ்கோப்பி கொலனோஸ்கோப்பிக்கு எண்டோஸ்கோப்பிக்கு மைக் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அது டயக்னாஸ்டிக் ஒரு ஒன் ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் லேப்டோஸ்கோப்பி கொலனோஸ்கோப்பி கண்டிப்பாக செடெக்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அதுக்கான ப்ரிகாஷன் எடுத்து தான் பண்ணுறோம் இட் இஸ் சேஃப் பட் சேஃப் மீன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்கோப் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஜஸ்ட்டு ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷனில் மட்டும் போட்டால் பற்றாது அந்த சைட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி போட்டால் பற்றாது அந்த ஸ்கோப் வாஷ் பண்ணணும் தட் இஸ் கால் எண்டோ வாஷர்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்கோப் வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்று பண்ணணுன்னா வாஷ் பண்ணி 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 தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் நிறைய பேசன் கேட்பாங்க வந்தால் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்லி அதனால தான் நாங்கள் பாதி பேரை வெளியே உட்கார வச்சுருவோம் அந்த கே அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து உள்ளே உட்கார வைப்போம் டைம் ஆகும் அவசரப்படக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் அந்த ஸ்டெரிலைசேஷன் கிளீனிங் டைம் கொடுத்து தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கோப்பி முடிச்சுன்னா அந்த எண்டோ வாஷரில் போட்டு கிளீன் பண்ணுறோம் அது ஒரு யூனிட்டுங்க பெரிய ஒரு ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு இதில் கூட அந்த ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம வச்சு நல்லா ஸ்கோப் அதை வச்சுட்டு நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் நாலே கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் தான் வரும் ஃபோர்ஸாக வந்து அடித்து அந்த கெமிக்கல் உள்ளே மிக்ஸ் ஆகி வெளியே வந்து அடுத்து ஏர் வந்து ட்ரை ஆகி வெளியே வர உடனே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் அடுத்த பேஷன் ஸோ ஒரு ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ஒரு சிஸ்டம் உள்ளே வச்சுருவாங்க அடுத்த ஸ்கோப்பில் இன்னொரு பேஷனுக்கு பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்கோப் இந்த மாதிரி மாறி மாறி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டால் சேஃப் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம நார்மல் டேஸில் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது இஸ் நாட் சேஃப் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ஸ்கோப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூங்க இந்த சாட்டர்டே அன்னைக்கு அதுவும் வீக்கெண்டில் கொஞ்சம் லேட்டு லேட் ஈவினிங்கில் கூட இருந்து இந்த லைவை பார்த்ததுக்கு பார்த்த அனைவருக்கும் எனது அன்பான நன்றி